Assalamu alaikum my dear students I hope you are doing great by the grace of God almighty well I wish and pray for your health and happiness uh, I am uh, your English teacher Tufele Haji once again with you uh, and today we are going to get started with our textbook and uh, uh, as you know, grade 11 students have two textbooks. Uh, the first one is uh, Hornbill and the second one is Snapshots. Uh, so what we are going to do today, uh, we'll be taking up uh, lesson number first from the Hornbill textbook. And uh, that is a beautiful lesson, dear friends, by one of the most experienced and veteran writers uh, who died at 99 uh, a writer from the Sikh community. Yes, you must have got the idea. Uh, the writer is none other than uh, Kushwan Singh. The great uh, Kushwan Singh uh, was famous for uh, his humorous pieces. Kushwan Singh ke baare mein ek baat aapko jaan leni padegi ki wo ek aise writer hai jis ki linguistic beauty aise hai ki insaan ko padte padte uh, you enjoy uh, reading uh, Kushwan Singh and uh, he doesn't bore you as a writer. Normally uh, you get monotonous, you get uh, uh, very dull while uh, reading uh, some of the pieces but then when it comes to Kushwan Singh uh, it is absolutely uh, beautiful, it's, it is something that uh, straight away touches your heart and uh, you start relating uh, Kushwan Singh's linguistic charisma to your own life and to your own experiences. So Kushwan Singh, jo hai, uh, he writes an autobiographical piece in the form of uh, the portrait of a lady uh, in which uh, he talks about uh, one sentimental emotional uh, relationship uh, with one of the most beautiful creatures that the creator has created that is the grandma. Uh, मैं अपने students को अक्सर बताता हूँ कि uh, खुश किस्मत वो लोग हैं uh, जिनकी uh, दादी है, नानी है, grandparents हैं, दादाजी हैं, नानाजी हैं. Parents तो बाहरहाल uh, अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही अजीम gift है ही हैं. लेकिन uh, grandparental love uh, takes a special place in the heart of people. And uh, uh, if you have got your grandparents alive, uh, may Allah uh, bless them with good health and happiness and long life. Uh, you must have started uh, to you must have started to feel that there is an inimitable uh, touch of love that's attached with the uh, grandparents. Dadi, nani, aapko ek kism ka shield banke jo hai aapke saath rehti. Dada ji, nana ji, unki experiences. Uh, they are the best teachers. Uh, in fact, uh, uh, in this uh, modern day trouble torn and crisis ridden world where uh, there has uh, been a, s a state of absolute chaos in terms of uh, value erosion, I think that Dada Ji, Nana Ji, or your grandparents, their experiences, their words, jo hai, words of wisdom, uh, they are going to be mighty handy uh, for us to come out uh, of that crisis and uh, uh, their life is uh, punctuated with values unki zindagi jo hai wo sarapa values pe nirbhar hai values pe jo hai aadharit hai values pe usne unhone apni zindagi guzari hai to aaj ka jo bachcha hai uh, he is more into price of things i have read a quotation and uh, uh, i want to share that with you uh, the quotation is that uh, uh, don't teach children to be uh, rich. Teach them to be happy uh, so that they understand the value of things and not their price. Apne bachu ko ameer hona mat sikhai. Unko khush hona sikhai. Kyunki khush hone se unko pata chalega ki values jo hai wo zyada important hai. Cheezo ka aapke saath aapki zindagi mein ek positive change lana zyada important hai uh, rather than money and uh, uh, being rich because money can buy you a beautiful bed but it cannot buy you sleep money can buy you 
food but it cannot buy you hunger money can buy you a beautiful bungalow but it cannot buy you a home paisa insaan ke liye ek makan bana sakta hai lekin ghar nahi ghar ko shape dene ke liye usme logon ka hona maa baap ka hona bhai behan ka hona united hona together hona self respect aur esteem ke sath jeena ye bahut hi important सो so, uh, खुशवंत सिंह का ये पीस जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मैं इसको पर्सनली बहुत ही एडमायर करता हूँ बिकॉज इट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू वैल्यूज एंड ही टॉक्स ऑफ ग्रैंड मदर द वे खुशवंत सिंह राइट्स इट इज एब्सोल्युटली अम्यूजिंग एंड ब्यूटिफुली रिच जब आप कुछ एक्सट्रैक्ट्स uh, पढ़ेंगे मैंने भी uh, यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट्स uh, जो हैं थोड़े बहुत टच करने हैं लेकिन जब आप भी इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको भी बहुत ही मजा आ जाएगा सो so, कुछ चीजें खुशवंत सिंह के बारे में नंबर वन ही टेक्स योर इमेजिनेशन टू ग्रेटर हाइट्स ही राइट्स विद अ ब्यूटीफुल पेन एंड ब्रिंग्स इन द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर खुशवंत सिंह एंड द लिंग्विस्टिक ब्यूटी Uh, जो uh, जबान की जो uh, चाशनी है उनके लिखाई में uh, वो एक अलग मुकाम रखती है और uh, सादा लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि इंसान को खुशवंत सिंह की कहानी पढ़ के मज़ा आ जाता है सो वट इज़ ही टॉक अबाउट हिज ग्रैंड मदर ही टॉक्स अबाउट थ्री फेजेस एज यू कैन सी फेज वन ऑथर्स पेरेंट्स शिफ्ट टू द सिटी और सिटी uh, जाने के बाद वो खुशवंत सिंह छोटे खुशवंत सिंह को अपनी दादी के पास रख लेते हैं फॉर केयरिंग एंड हाउ वेल डज दादी टेक केयर ऑफ खुशवंत सिंह इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइ शी मेक्स श्योर दैट ही शी गिव्स हिम वैल्यूज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग गेटिंग रेडी फॉर प्रेयर्स बेदिंग एंड देन गेटिंग रेडी फॉर स्कूल ब्रेकफास्ट you know uh, his dress his uniform and then accompanying him to school and then ensuring that he has uh, a good day at school he has uh, teaching of learning of scriptures scriptural studies and then as per their faith uh, he uh, she is very particular about her value education so uh, uh, then she comes back and then make sure that he does his work properly ek bahut hi मदरली केयर के साथ और एक बहुत ही वाइज डिस्पोजिशन के साथ जो है उनकी ग्रैंड माउन का ख्याल रखती है एंड ऑब्वियसली द अटैचमेंट इज ह्यूज द अटैचमेंट इज ह्यूज बिटवीन ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह याद रखें कि चिल्ड्रंस माइंड आर लाइक वेट सीमेंट वॉट एवर फॉल्स ऑन दैम मार्क्स एन इम्प्रेशन एंड वेन वी टॉक ऑफ खुशवंत सिंह ग्रूमिंग अर्ली ग्रूमिंग यू नो Uh, childhood is a very uh, crucial stage in the life of a person because yahi pe sab kuch ban jata hai yahi pe fundamentals clear ho jate hain yahi pe base jo hai insaan ki ban jati hai yahi pe value patterns start ho jata hai yahi pe habit formation ban jati hai and that's why uh, we often say uh, that uh, uh, i am reminded of uh, jb watson uh, who was a great psychologist who said give me the first few years of a child and take the rest of his life Uh, because uh, these are the first years where uh, you shape up a child uh, and then the rest of the things automatically get designed because uh, this is the launching pad uh, for the child and how important it is as uh, uh, plinth is important uh, foundation is important for a big huge building so uh, you know great values great habits are important good grooming uh, in childhood is quite important so Kushwan Singh's grandmother does not leave any stone unturned in making sure that Kushwan Singh is uh, within uh, the umbrella of values he has good studies of uh, scriptures jaise hamari dadiyan naniya jo hai make sure karti hain grandparents make sure karte hain ki hum Quran padhe hum darzgah jaye hum maktab jaye hum kalme yaad kare hum suratein yaad kare Quran ki hum chote chote jo hai नमाज मुतरजम होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है मस्जिद में इनफैक्ट साथ भी ले जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स ये आदत डलवाने के लिए कि आगे के लिए आपकी लाइफ जो है 
وہ کتنی عظیم اور کتنی بہتر ہونی چاہیے سو ان دیٹ کانٹیکسٹ دا فرسٹ فیز از آتھرس پیرنٹ شفٹ سٹی اینڈ دین دس گیوز گرینڈ مدر دا اپرچونیٹی اور ایک ایک موقع مل جاتا ہے گرینڈ مدر کو اس بچے کو اپنی چھتر چھایا میں گرومنگ کرنے کا سو خوشونت سنگھ از لیفٹ دا کیئر آف گرینڈ ما ہو ٹیکس ایٹ موسٹ کیئر آف ہیم ود ایبسلیوٹ ڈسپلن دس از دا ورڈ ڈسپلن از ناٹ جسٹ ہیلپنگ اے چائلڈ ٹو ایٹ ویل ٹو اسلیپ ویل ٹو واٹس کال ٹو ویک اپ ارلی ٹو یو نو اسلیپ ارلی دیٹس ناٹ دی اونلی پارٹ آف ڈسپلن ڈسپلن از اے وے آف لائف یہ ایک زندگی کا طرز عمل ہے یہ ڈسپلن جو ہے یہ ویلیوز کی بیس پہ بن جاتا ہے اور اس ڈسپلن کو چھوٹی عمر میں ایک بچے میں کریٹ کرنا جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے دس از سم تھنگ وچ پیرنٹنگ ایکچولی ہیز گاٹ ٹو بی لائک سو دس ڈسپلن از شون ویل بچہ چھوٹا ہے خوش مت سے کبھی چھوٹا تھا اوبیسلی ہی ہیڈ ناٹ یٹ گرون ان ٹو این ایڈولیسنٹ اینڈ دیر فور واٹ ایور واز بینگ ڈن بائی گرینڈ مدر ہی واز ریسیونگ دوز انسٹرکشنز اینڈ ہی واز سبمٹنگ ٹو دوز انسٹرکشنز ہی واز فالوئنگ دوز انسٹرکشنز اور ایک اٹیچمنٹ جو تھا جو لنک بن رہا تھا فرینڈشپ کا لنک دیٹ واز امینس ایز خوشونت سنگھ ہمیشل سیز دیٹ دیٹ واز ونڈرفل دیٹ لنک آف فرینڈشپ ایٹ دا سیم ٹائم خوشونت سنگھ آلسو گاٹ ٹو نو اباؤٹ ہر گرینڈ مدر لائک ہاؤ واز شی لائک واٹ ڈڈ شی لک لائک ان فیکٹ لیسن میں ڈسکرپشن اس نے بتائی ہے کہ گرینڈ مدر کیسی دکھتی تھی یو نو ہاؤ beautiful you know she was how how graceful she looked and all these things she mentions in the text he mentions in the text in phase two <coughs> author is called back city school uh, now he does not uh, go with the grandmother now uh, he goes to an English school his parents bring him back and then grandma also lives with them and then what happens is he has to uh, enter into a different pattern of life usme unko ek english school mein bharti kiya jata hai and when he goes to an english school uh, then obviously things change wiring changes wahan pe music lessons bhi hain about which grandmother gets very very angry because uh, in her view uh, music is not the style of uh, Uh, those people who are well mannered uh, music is the style of the herlots uh, it is the style of the prostitutes it is the style of uh, uh, the obscene stuff it's not this style it's not the thing that is opted for by uh, well mannered uh, people so grandmother ka ek perception hai music ke bare mein in fact agar aap hamari apni religion ki bhi baat kare to hum music ko haram mante aur کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ اس بارے میں رہتے ہیں کہ وی ہیو ناٹ ٹو یو نو لیٹ میوزک اینٹ آور ہومس ان فیکٹ کچھ پیرنٹس تو بالکل اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں بچوں کو بالکل سننے نہیں دیتے ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنے دیتے جس سے ان بچوں کی گرومنگ پہ ان کے بہیویئر پہ ان کے ڈسپلن پہ ان کے جو ذہن ہے ان پہ کچھ غلط جو ہے امپریشنس پڑ جائے تو اس کانٹیکس میں گرینڈ ما جو ہے شی از گیٹنگ ویری ویری اریٹیٹیڈ بائی آل دس بٹ ناؤ تھنگس آر ناٹ ان ہر ہینڈس بیکاز ایڈولسنٹ اکشون سنگھ از ناؤ گوئنگ ٹو این انگلش اسکول اینڈ مور اوور ان اسکولس کریکولم ڈفرس اینڈ دین میوزک از اے پارٹ آف کریکولم آرٹ از اے پارٹ آف کریکولم تھیٹر از اے پارٹ آف کریکولم دیر فور اٹس اسٹارٹنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف ہر ہینڈس جیسے ہماری نانیا دادیاں جو ہیں ہماری گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ جو ہے ہار جاتے ہیں کبھی ہم سے بیکاز وی تھنک دیٹ یو نو دے بلانگ ٹو این اولڈ فیشن ایرا اب ایک نیا زمانہ ہے اس نئے زمانے کے ساتھ جینا ہے یو ہیو ٹو موو آن ود ایوری تھنگ واسٹ نالج اوشن اینڈ دین دیر آر سو مینی کمپوننٹس وی ہیو ٹو موو آن ود بیکاز وی ہیو ٹو فیس لائف امٹ جسٹ آل اٹس کمپٹیشن وی ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ آر ہومس ٹمورو وی ہیو ٹو سی آل دا کلرز آف لائف لیکن وہ جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کا جو سوچ ہے وہ بیسکلی ویلیوز کی بنیاد پہ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 
डॉक्टर बने ना बने ये हम नहीं मैटर करते हैं हमारे लिए लेकिन मैटर ये करता है कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने वो बड़ों की इज्जत करे उसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ हो दीज आर थिंग्स विच दे बेसिकली फोकस ऑन एंड अगर आप घर में आप देखते होंगे कि अगर हमें कोई नहीं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही डांटते हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे अजान हो रही है तो हम सपोज टी वी पर हैं या मोबाइल पर हैं तो बड़े वो रूट जाते हैं कि वाई आर नो या अगर कोई बच्चा लेट उठता है उस पर भी वो बड़ी डांट टपट करते हैं कि लेट उठना नमाज नहीं पढ़ना तो दीज आर हैबिट्स विच आर वेरी क्रॉन बिकॉज दे हैव नॉट सीन लाइफ दैट वे उनकी जिंदगी में मॉडेस्टी थी हया था शर्म थी इसी तरह से कम पैसे थे लेकिन वैल्यूज ज़्यादा थे एक दूसरे की इज्जत थी हमसायों की इज्जत थी आपस में माए मोहब्बत था लेकिन आज जो है आज का बच्चा जो है जिसकी ग्रूमिंग आज मटीरियल ज़माने में हो रही है ही डज़ नॉट माइंड दीज थिंग्स टू मच लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वैल्यूज को प्रायोरिटी देते हैं देयरफॉर ग्रैंड मदर की जो परसेप्शन है अबाउट खुशवंत सिंह ग्रूमिंग दैट इज दैट खुशवंत सिंह शुड गो अलोंग विद वैल्यूज एंड ही शुड डिवेलप इन टू ह्यूमन बींग हु हैज रिलीजन हु हैज फेथ हु हैज वैल्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स विल अल्टीमेटली क्रिएट अ वंडरफुल ह्यूमन बींग आउट ऑफ खुशवंत सिंह दैट इज वॉट हर परसेप्शन वॉज बट देन ही इज सेंट टू एन इंग्लिश स्कूल and in the english school he does not have uh, full control in terms of uh, his grandmother's instructions kyunki grandma jo hai wo uske school saath ja bhi nahi jaati bhi nahi aur uske baad he goes by a bus comes back by a bus this is phase 2 and in phase 3 author moves to the university and obviously kushwan singh has to move on with his studies and uh, Uh, he goes to the university and this is the last stage of uh, his grandmother when the grandmother is uh, uh, constantly you know uh, in the heart of hearts she is missing him but at the same time uh, uh, she is very confident that i have to submit i have to resign uh, you know uh, to the to the will of god and uh, uh, to the tune of time because the fact of the matter is that kushwan singh i cannot keep in my lap all through now he is a big guy he is a big boy and then he wants to achieve and accomplish his targets in life let him go so uh, with prayers uh, duaon ke sath wo usko vida karti hai lekin ek zarra bhi uh, unke chehre pe ye disappointment nahi rehta tha ki khushwant singh jo hai wo bahut hi humorous andaaz mein bolte hain ki uh, when i left grandma uh, i did not believe that when i come back she'll be there but then uh, you know maut aur zindagi to upar wale ke haath mein hoti hai when he comes back he does find a grandma in the same shape as she had been all these years uh, but then uh, when she he comes back uh, after the university obviously uh, that is the last phase and uh, grandma has one tama she has one uh, desire and that desire is that the boy whom i have groomed so well uh, with so much love and affection i want to see him as a bride groom now uh, but then uh, you know god had different plans and uh, grandma jo hai unki naseeb mein ye nahi hai ki wo khushwant singh ko dulha ban ke dekhe jis bacche ki unne itni achhi tarah se parvarish ki thi when he comes back uh, uh, sunne mein aaya ki uh, she gets uh, Uh, the women folk from her neighborhood and then they start beating the drums they just have a little bit of celebration wo kuch geet gaati hai aur un geeton ke sath unki emotion jo hai wo judi hai unka sentiment juda hai khushwant singh ke liye jo pyar hai un geeton mein bhar bhar ke hai lekin even though she was asked uh, by uh, what's called the home people not to exert too much because she is an old woman and uh, she would fall ill but then she did not you know stop uh, even for a moment she kept on and she enjoyed the way uh, she wanted to and then uh, that evening she fell ill and then uh, that was uh, the time when uh, kushwan singh uh, started believing that now uh, grandma has finally stopped eating and uh, then there was one more thing that she stopped that is uh, speaking and uh, uh, whispering the prayers prayers and grandma they were just made for each other every time uh, she would have that rosary in hand wo tasbeeh jo jaise hamari hoti hai and then she would be constantly whispering the prayers she would always 
you know make sure that uh, she that she did not have anything on her lips except the prayers so that is one beautiful character of grandma and uh, uh, when she would have uh, khushwan singh as a young boy uh, she would always uh, uh, see him off with prayers uh, you know w- uh, embrace him uh, always whispering prayers jaise hamari dadi ya nani ya jab hame gale milti hain to uske baad unki jo hai zubaan pe lip unki lips pe hamesha hamare liye duae hoti hain to ye duae jo hain grandparents ki ye bahut hi azeem cheez hai ye bahut hi priceless hai bahut hi zyada precious duae jo hain इन दुआओं को बहुत ही कदर करनी चाहिए इन दुआओं की हमें बहुत ही कदर करनी चाहिए तो एनी वेज खुशवंत सिंह ग्रैंड माँ अल्टीमेटली डज वॉट शी जस्ट जस्ट फॉल्स डाउन एंड देन उनका जो तमह था वो खेलने का शायद वो हकीकी मानों में खुशवंत सिंह को दुल्हा बनते ना देख पाती इसलिए उनने तमाम मोहल्ले की औरतों को ला थोड़ा ड्रम्स वगैरह बजाए अपने हिसाब से उनने वो इन्जॉय किया कुछ वक्त के लिए बीमार हो गई एंड Uh, ultimately that was the last time uh, when she uh, you know uh, could do it and then uh, she had to meet her maker to usi raat ko kya hua ki unke haath se wo tasbeeh wo rozri gir gayi and then she breathed her last and then this was the end of love this was the end of that uh, huge uh, you know bouquet of affection that grandma uh, you know ultimately had uh, for khushwan singh तो एक इंटरेस्टिंग बात जो हो गई ग्रैंड माँ के मरने के बाद अक्सर क्या होता था कि ग्रैंड माँ जब खुशवंत सिंह के साथ जाती थी स्कूल जाती थी तो अक्सर वो अपने साथ कुछ चावल के ग्रेन्स जो हैं वो साथ लेती थी कुछ वीट ग्रेन्स चावल के ग्रेन्स या कुछ रोटी के टुकड़े वो साथ लेती थी एंड देन शी वुड थ्रो दम यू नो टू द डॉग्स एंड द डॉग्स ऑन द वे वुड टेक एंड दे वुड फॉलो हर Uh, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग uh, चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ये एनिमल्स के साथ खासकर आज भी कुछ फैमिलीज़ uh, में ऐसी आदत है कि वो जब शाम को खाना खाते हैं या खाना शुरू करने से पहले वो पहली बाउल जो होती है खाने की तो वो सबसे पहले बाहर कोचे में स्ट्रीट में uh, जो है कुत्तों के लिए रखते हैं या uh, जो सुबह रोटी लाते हैं तो पहला जो uh, रोट पहली जो रोटी होती है उस, उसको छोटे क्रम्स बना के छोटे छोटे टुकड़े बना के वो जो है परिंदों के लिए पार्क में या वरेंडा पे रख लेती है तो ये एक बहुत ही ग्रेसफुल एक्ट तो इन अ वे यू आर जस्ट जस्टिफाइंग दैट वेज दो वेज दैट गॉड ऑल माइट हैज नो आस्ट अस्ट डू एज द क्राउन ऑफ क्रिएशन एंड यू आर जस्टिफाइंग दैट एंड दिस स्टाइल वॉज यूनिक इन ग्रैंड मा ग्रैंड मा वुड ऑल्सो थ्रो दो बिट्स दो क्रम्स टू द स्पैरोज और वंडरफुल बात यह है कि जब ग्रैंड माँ गुजर जाती हैं तो आ, उनका जो ये आखिरी रसूम जो हैं जो रिचुअल्स हैं लास्ट के जो है जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम संस्कार जो हो जाते हैं उनके फिर सिखों के धर्म के मुताबिक जैसे उनका जो है वो क्रिमेशन होता है दैट्स कॉल्ड क्रिमेशन याद रखें कि जो मुसलमान हैं और जो क्रिश्चन हैं इनका ब्यूरियल होता है दैट्स कॉल्ड ब्यूरियल B U R I L जो हिंदू हैं और सिख हैं इनका जो है इनके शव जो होती है इनके जो लाश होती है इसको जलाया जाता है दैट्स कॉल्ड क्रिमेशन तो इनका जो क्रिमेशन होना था उससे पहले क्या हुआ कि जब तैयारी करी गई उनको कफन दफन पहनवाया गया रेड श्राउड भी उनको जो रखा गया इस लाश को तो तमाम स्पैरोज जो हैं वो जमा हो गए थे आंगन में खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तमाम स्पैरोज भी इन रिस्पेक्ट हती कि आमतौर पे क्या होता था वो आ जाते थे कुछ लेने के लिए कोई दाना या कोई रोटी जो उनको फेंक देती थी अक्सर उनके लिए रखती थी आंगन में तो वो तो वही चीज़ हासिल करने के लिए आए थे नॉर्मली तो लोग सोचते थे इसीलिए आए हैं लेकिन इस दिन क्या हुआ एक इंटरेस्टिंग बात हो गई अ स्ट्रेंज थिंग हैपन Uh, that is, uh, they came, and then all other people also were waiting for the last rituals of grandmother. And uh, what happened was an interesting thing happened. That uh, uh, even though my mother, Kushan Singh says, my mother did throw a handful of uh, grains uh, at these uh, to, to to these uh, you know um, sparrows and crows in the courtyard, but not a single grain was touched. 
किसी ने एक दाना भी टच नहीं किया तो आ, हुआ क्या ग्रैंड मदर जो है आ, एक एक उसके वरेंडा पे जहाँ पे हमने उसे रखा था एक बहुत ही ब्राइट लाइट आ गई बिकॉज याद रखें कि जितने अमाल आपके बहुत ही खूबसूरत हो तो उसका अंत भी वैसा ही होता है तो ये ब्राइट लाइट जो है ये एक सिम्बॉलिक रिप्रजेंटेशन थी कि एक बहुत ही अच्छा इंसान जो है वैल्यूज से भरा हुआ इंसान जो है ब्यूटिफुल इंसान जो है वो इस दुनिया से अब चला गया और ये स्पैरोज भी उनको श्रद्धांजलि पेश कर रहे थे एक सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे इस ग्रैंड मा इस अजीम औरत के लिए जो अजीम औरत उनका बहुत ही ख्याल रखती थी हाथ कि डॉटर इन लॉ ने तो फेंका था अपने हिसाब से एक मुठ्ठी भर चावल लेकिन बिल्कुल किसी सितारों ने उनको टच नहीं किया बिकॉज दे वॉन्ट टू टेल दिस डॉटर इन लॉ दैट बेसिकली वी आर मिसिंग दैट पर्सन who would uh, throw it at us it's not you who would do you are doing it just as a formality she did it out of love she meant it wo chahti thi ki hum khaye aur hum bezuban janwaron ka khayal wo karti thi aur isliye nahi karti thi ki wo ek formality kar rahi thi isliye karti thi jaise upar wale ne usko ek hukum diya tha aur us hukum ki tamil kar rahi thi so uh, these sparrows uh, one's grandmother's corpse is taken away to ye sparrows jo hai ये फ्लाई अवे कर जाते हैं बिल्कुल कोई दाना टच का अब किए बगैर एंड देन अल्टीमेटली यू नो दे मूव ऑफ एंड लिविंग एवरी वन टू दैट सरप्राइज दैट वट हैज हैपन एक्चुअली दे प्रैप्स हैड कम टू पे अ ट्रिब्यूट अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू दिस ग्रेट लेडी हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ नॉट ओनली खुशवंत सिंह बट ऑल्सो दोज डॉग्स दो स्पैरोज दो एनिमल्स फॉर होम गॉड हैड सेंट पीपल लाइक हर टू केयर फॉर सो दे मूव ऑफ दे फ्लाई अवे विद ग्रैंड मा Uh, on their on her last journey and then kushwan singh says that hame fir next day wo tamam jo hai crumbs wagera jo bhi humne phenke the wahan aangan mein wo humne fir jama kiye aur dust mein dale so uh, this is uh, the uh, overall uh, uh, jo hai story jo hai of this lovely uh, lesson so i would want to take you through first to uh, the vocabulary of the lesson and then some important extracts jisse aapko idea lag jayega कि ग्रैंड माँ और ग्रैंड माँ और खुशवंत सिंह के बारे में क्या नाता था एंड वॉट इड खुशवंत सिंह फील अबाउट ग्रैंड माँ सो दीज आर द वर्ड्स फर्स्ट देर इज पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मीन्स अ ट्रू पिक्चर एंड देन मेंटल पीस आपने देखा होगा जो फायर प्लेस के ऊपर एक बुखारी जैसी होती है जहाँ से धुआं वगैरह निकलता है दैट्स कॉल्ड मेंटल पीस एबसर्ड इज रेडिकुलस फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स अगर आपको ये मिलेगा ये लाइन फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स फेबल्स मीन स्टोरीज यहाँ पे मतलब हो गया कि दे वर द स्टोरीज ऑफ सिख गुरूज जैसे हम अपने सूफीज की या अपने वलियों की बुजुर्गों की कहानियाँ जो हैं पढ़ते हैं सपोज इन क्लास नाइन्थ यू हैड लेसन शेख नूरुद्दीन वली रहमत लर फॉर दैट इज द स्टोरी ऑफ आवर यू नो दैट ग्रेट मैन दैट पायस सोल that we read and th- these are uh, stories that help us to understand you know religion better to understand our faith better so uh, this is uh, what you can find uh, hobble means to walk with difficulty jab aap toes pe chalte hain mushkil se chalte hain that's hobbling uh, stoop means to bend uh, low uh, stoop down means bend la- down jab se jaise hum kehte hain a great teacher stoops down to the level of the student that means he bends down and reaches the level of the stress rosary jaisa maine aapko bola wo tasbeeh jo hamari hoti hai jo hum ghumate hain when we uh, do zikr and then pakad uh, pakad face a wrinkled face suppose you have uh, uh, food and you don't like this food and then you have a, this face the pakad you don't like it you give an expression as if uh, you dislike it completely to aapka jo wo mirthful or joyful face hota hai isi ka opposite ho gaya जब आपको बैड मूड वाला फेस होता है कॉल्ड एंड देन इन ऑडिबल ऑब्वियसली ऑडिबल इज व्हाट यू कैन हियर इन ऑडिबल इज व्हाट यू कैन नॉट हियर मोनाटनस मींस डल अनचेंजिंग स्टेल मींस नॉट फ्रेश स्टेल का लफ्ज या यूज हुआ है क्योंकि जो ये खुशवंत सिंह था जब इसको ब्रेकफास्ट देता था देती थी ग्रैंड मदर तो ये uh, मतलब uh, एक सादा ब्रेकफास्ट देती थी एक स्टेल ब्रेड होती खास फ्रेश भी वो नहीं होती तो वो देती कुछ जो है उस पर जैम थोड़ा शुगर थोड़ा बटर थोड़ा मल के उसको रोल करके 
तो ये ही देती उसके बाद उसके हाथ में वो मश्क देती वुडन स्लेट जो वो ले जाता था ये वो बात है जब इनिशियली ग्रैंड मा जो है वो अपने इस खुशवंत सिंह का ख्याल रखती थी याद रखें कि आज के बच्चों की जो परवरिश है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड परवरिश है और अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि जो उनका वक्त था जब वो छोटे थे तो इतना ज़्यादा नाजुक जो है नाजु नमत से बच्चों को नहीं पाला जाता था इट वॉज़ अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल पैसे कम थे रिसोर्स कम थे पैदल चलना पड़ता था जैसे आज बच्चों को हर हफ्ते में एक नई नई ड्रेस मिल जाती है वैसा नहीं होता था खाली एक दो ड्रेस होते थे और उन्हीं को बस आयनिंग करते करते सादा ज़िंदगी थी आ, मतलब सुकून की ज़िंदगी थी सादा ज़िंदगी थी क्रिटिसिज्म नहीं था आ, आज आप देखें कि अगर आप दूसरी बार एक ड्रेस पहने तो आपको ये जहन में रहेगा कि मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मी उन दिनों ज़िंदगी जो है बहुत ही साफ थी क्लियर हार्ट बिकॉज एवरी वन वॉज लिविंग ऑलमोस्ट ऑन द सेम प्ले आज ऊँच नीच का ज़माना है आज अमीर गरीब का ज़माना है ज़ात पात का जमाना और हमने ये खुद किया है रिमेंबर एवरी थिंग इज गुड एज इट कम्स फ्राम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर एंड एवरी थिंग डी जनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन जीन जैकस रोसो की बात आपको सुनाता हूँ हर कोई चीज़ खूबसूरत है जब वह अल्लाह के हाथ से निकलती है और हर किसी चीज़ को इंसान बदसूरत बना देता है जरफा इंसान ने ही ये दीवारें खड़ी कर दी हैं एनी वेज इन अ कोरस मीन्स सिंगिंग टुगेदर रिलेट कर लीजिए इन अ कोरस फ्रेज को जब ये मोहल्ले की औरतों को लाती हैं दादी अम्मा लास्ट में और उसके बाद गाती हैं ये मुख्तलिफ जो है इंस्ट्रूमेंट्स ला के बजाती हैं और एक तमह इनको होता है शौक होता है कि चलो शायद वो चीज़ मैं नहीं देख सकूँगी जिस चीज़ की मैंने तमन्ना की थी प्रैक्टिकली मेरे अपने खुशवंत सिंह को अपना दुल्हा देख के घर में देखूँ अपने खुशवंत सिंह को दुल्हा बनते हो शायद वो मेरे नसीब में नहीं हो तो वो तमा पहले से ही निकालती एंड देन शी कम्स गेट्स असम्बल्स दोज वन फ्राम द नेबरहुड एंड देन शी सिंग्स इन कोर्स जैसे हम गीत गाते हैं मेहंदी रात में वो कलेक्टिव गीत होते हैं तो वो गाए जाते हैं सो कोट यार्ड मीन्स आंगन दैट्स ओपन स्पेस लूड लूड मीन्स इन डिसेंट दिस वर्ड हैज़ ए रेफरेंस विद म्यूजिक जो मैंने आपको बोला था कि जैसे स्कूल में म्यूजिक होता है तो बहुत ही ज़्यादा इरीटेटेड और इल एट ईज फील करती है ग्रैंड माँ इस चीज़ को लेके कि वहाँ पे म्यूजिक लेसन्स हैं शी डजेंट फील वेल अबाउट इट बिकॉज शी फील्स दैट जो वैल्यू बेस्ड ग्रूमिंग है खुशवंत सिंह की ये तो बहुत ही बड़ा झटका उस चीज़ के लिए है और म्यूज़िक जो है ये तो ये तो बहुत ही एक फाश चीज़ है ये तो फाशों का काम है ये तो बुरे इंसानों का काम है तो आपको म्यूजिक सिखाया जाता है शी गेट्स नॉक्ट फॉर अ सिक्स शी कैन नॉट डाइजेस्टेड शी हैज़ नो इंजाइम्स टू स्टमक दिस नॉन सेंस बिकॉज शी फील्स दैट म्यूजिक एक हराम चीज़ मेरा बच्चा सीखेगा तो ये तमाम ग्रूमिंग जो है स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा एंड शी फील्स वेरी बैड अबाउट इट हेयर लॉट्स इन फैक्ट शी सेज दैट इट इज़ द स्टाइल ऑफ फहाशी औरतों का ये काम है जिसम फरोशों का ये काम होता है जो नाचने वाली होती है उनका ये काम होता है दे आर द वंस हु एम्ब्रेस म्यूजिक नॉट द गुड वंस बेडलैम मीन्स कन्फ्यूजन बेडलैम ऑफ चरपिंग आप देखेंगे यानी कि जब चिरु 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 आवाज़ें आती हैं बहुत साइड से स्पैरोज की तो कुछ लोगों के घरों में अगर जो पुराने मोहल्ले हैं ओल्ड टाउन्स जहाँ पे हैं वहाँ पे जो है एक हर जो छत के नीचे एक स्ट्रक्चर होता था लॉग स्ट्रक्चर उस पर सुबह बहुत ही सुबह जो है परिंदे चहचहाते थे और उस चहचहाहट की वजह से चहचहाहट की वजह से सुबह इंसान जग जाता था तो दैट्स द कन्फ्यूजिंग वॉइस ऑफ चरपिंग्स दैट्स कॉल्ड बेड लैम्प ऑफ चरपिंग्स डिलेपडेटेड मीन्स इन अ वेरी बैड कंडीशन जैसे हम बोलते हैं डिलेपडेटेड रोड खस्तहाली पैल पैल मीन्स पेल कलरिंग ऑफ द फेस आप अंदाजा आ गया होगा कि ये कौन सा स्टेज है स्टोरी का ये वो स्टेज है जहाँ पे ग्रैंड मा जो है वो बिल्कुल अब आखिरी वक्त में है और बातें करना उसने छोड़ दिया है खाना पीना छोड़ दिया है एंड शी इज़ जस्ट विस्परिंग सम प्रेयर्स एंड दिस इज द एंड ऑफ इट आपने देखा होगा हमारे टाइम में भी हमारे साइड में भी जब कोई बुज़ुर्ग जो होता है बहुत ही अल्लाह का प्यारा जो होता है बहुत ही नमाजी पाबंद सौ मसलात का 
بہت ہی پرہیزگار انسان جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک نور چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ جو ہے وہ کانسٹنٹلی لا الہ الا اللہ جو ہے یا قرآن کی جو ہے کچھ ورسز یا کلمے کی کاورد جو ہے وہ ذکر ہوتی ہے ساتھ ساتھ کی میری جو آخری سانس ہے وہ اسی کلمے کے ساتھ چلی جائے تو ویسا پیلر جو چہرے کا وہ کاؤنٹنس ہوتا ہے اس وقت اپیرنس ہوتا ہے وہ نور جو ہوتا ہے دیٹ از واٹ ہی ریفرس ٹو ویری ٹاکس آف دا لاسٹ اسٹیج آف گرینڈ ما شراؤڈ مینز کفن یہ ریڈ شراؤڈ پہناتے ہیں سکس مسلمان جو ہیں وہ تو وائٹ پہناتے ہیں کروڈ کروڈ مینس ناٹ ریفائنڈ را سمبل ٹک نو نوٹس آف مینس ڈڈ ناٹ کیئر میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ خوشونت سنگھ کی خوبصورتی ہے کہ وہ اس کی لینگویج میں ایک الگ بیوٹی ہے کچھ سیمپلز ہم لیتے ہیں اس کی لینگویج کے آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ خوشونت سنگھ کتنے لولی رائٹر ہیں پہلی لائن آپ دیکھ لیجیے مائی گرینڈ مدر لائک ایوری بڈیز گرینڈ مدر واز این اولڈ وومن ناؤ سی دا بیوٹی آف لینگویج مائی گرینڈ مدر لائک ایوری ادر گرینڈ مدر That means uh, uh, ये मेरी ग्रैंड मदर कोई एक्सेप्शन नहीं है ग्रैंड मदर्स हर जगह इनको बेसिकली कहना क्या है कहनी एक बहुत ही ब्यूटिफुल बात है माए हर जगह माए ही होती है माँ का अफेक्शन माँ का प्यार वो चाहे हिंदू की माँ हो क्रिश्चियन की माँ हो मुसलमान की माँ हो बुद्ध की माँ हो माँ जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ मदर इट्स एवरी वे द सेम یو نو وی کانٹ سے دیٹ مسلمان ماؤں میں ہی شفقت ہوتی ہے ماں جہاں بھی ہے یو نو یو ول فائنڈ دیٹ شی از این امبوڈیمنٹ آف لو اینڈ افیکشن شی از این ایپٹمے آف کیئر اینڈ ٹالرنس اینڈ پیشنس سو مائی گرینڈ مدر لائک ایوری ادر گرینڈ مدر واز اولڈ سو یو کین سی دا لنگوسٹک بیوٹی اینڈ دین شی سی ہی سیز شی ہیڈ بین اولڈ اینڈ رنکلڈ فار دا ٹینٹ ایئرز دیٹ آئی ہیڈ نون اولڈ اینڈ ڈرنکلڈ وہ پچھلے بیس سال سے ویسے ہی تھی آئی ہیڈ ڈونر فار جسٹ ٹوینٹی ایئرس تو برابر ان بیس سال سے جیسے میں نے اس کو دیکھا تھا پہلے دن ویسے ہی تھی ایور گرین شی ہیڈ ناٹ چینج اے بٹ اینڈ دین ہیومرس جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ خوشونت سنگھ ہیز ہیز اے ہیومرس رائٹر آپ دیکھیے ہیومر کی مثال کیا ہے پیپل سیٹ دیٹ شی ہیڈ ونس بین یگ اینڈ پرٹی اینڈ ہیڈ ایون ہیڈ اے ہسبینڈ لوگ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ یگ تھی لوگ کہتے ہیں دیٹ مینس یو نو سی دا وے ہی از ڈوئنگ اٹ کہتے ہیں ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں غالب کا ہے اندازی بیاں کچھ اور اندازی بیاں آپ دیکھ لیجیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ یگ بھی ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد یہ بھی بولتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس کا ہسبینڈ بھی ہوتا تھا اب خوشونت سنگھ آپ دیکھ لیجیے خوشونت سنگھ از دا گرینڈ چائلڈ Obviously, if she did not have the husband, how would Khushwan Singh be there on the plane of life? Therefore, that is the humor that uh, you know Khushwan Singh brings into uh, the play. And you'll see all these uh, things you know, uh, moving on. And then uh, uh, now he, he talks about uh, uh, the grandfather also, like he had a white beard uh, that covered the best part of the chest, most of the chest, and he looked at least a hundred years old. Uh, he did not look the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. My grandfather was like this. I felt like he was like this. He had a wife or a child. He had only grandchildren. He just wants to heighten the image of uh, uh, his grandfather uh, through these uh, wonderful uh, you know, word play exercises. So that is what you you'll enjoy reading uh, when you move forward. And uh, when we talk of grandmother, she was short, fat, slightly bent. Her face was crisscross with wrinkles. Uske chahre pe wo wrinkles the. Agar aapko kal uh, uh, grandmother ka character sketch likhna ho, uh, aapko wo Khushwan Singh ki nukta nazar se likhna hai ki wo uske baare mein kya kya likhte hain, kaisi wo thi, kaisi chalti thi. Ek beautiful line jo hai. جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان فیکٹ آئی ہیو انڈر لائن دیٹ آلسو شی واز اولڈ سو ٹیریبلی اولڈ دیٹ شی کوڈ ناٹ ہیو گرون اولڈر 
वो इतनी ओल्ड थी इतनी ओल्ड थी कि उससे ज्यादा ओल्ड होने की छुट्टी हो जाती है दैट मीन्स उसके बाद ओल्ड है ही नहीं वर्ड सी हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड नेचर ऑफ हिज ग्रैंड मदर शी वॉज ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड दैट यू कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर यानी कि उसके बाद और ओल्ड नहीं हो सकता इंसान हाइट ऑफ बींग ओल्ड दिस इज द वे दैट ही यूज इज एंड देन स्टेड एट द सेम एज फॉर ट्वेंटी ईयर्स एक लाइन she could never have been pretty but she was always beautiful ye line aapko samajhni padegi she could never have been pretty but she was always beautiful now pretty hona that is the measure of your face lekin beautiful hona that is the measure of your face your soul your heart your inside and your outside uh pretty faces jo hai याद रखें डिम्पल्स विल चेंज इन टू रिंकल्स बट देन अ पर्सन कैन बी ब्यूटिफुल इवन दो ही डजेंट है प्रिटी फेस बिकॉज ब्यूटी जो है ये बेसिकली मेरिट से होती है हम बोलते हैं चार्म स्ट्राइक द साइट मेरिट विन्स द सोल इट इज नॉट द चार्म्स दैट मेक यू ब्यूटिफुल इट इज द मेरिट दैट मेक्स यू ब्यूटिफुल जैसे नेल्सन मैंडेला यू रेड इन क्लास टेन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पेज ट्वेंटी टू क्लास टेन अपाटाइट के खिलाफ नेल्सन मैंडेला ने जंग लड़ी और 27 साल खुद जेल में रहे और अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका को पहला सूरज दिखाया जिसको उनने आजादी का सूरज बताया इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी एंड देन यू सी नेल्सन मैंडेला इन टर्म्स ऑफ इज फेशियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इज फेशियल कॉम्प्लेक्शन इट वॉज डार्किश दैट मीन्स ही मे नॉट बी डिक्लेयर प्रिटी बाई मोस्ट ऑफ द पीपल but when we talk of his personality his leadership qualities uh, his merits his contribution uh, at that time you'll obviously say he was a beautiful person so uh, apj abdul kalam ke words aapko sunata hu i am not handsome but i can give my hand to some i am not handsome but i can give my hand to some beauty lies in the deeds not the face so she was always beautiful uh and then uh, he talks of the good friendship between uh, uh, him and the grandmother uh, how did she uh, want uh, kushwan singh to listen to the recitations wo jo subah wo hymns padti thi wo jo subah wo prayers padti thi jaise hamara parent jo hai hamare great parents chahte hain ki hum kalme yaad kare wo hame wo drill karwate hain waisi grandma bhi inko karwati thi jab wo chote the and uh, Uh, she carried several stale chapatis with her for the village dogs jo mera ko bola village dogs ke liye to aise hi jo hai ye aage badh jati hai and then the turning point jo hai the turning point uh, of their friendship that is when my grandmother uh, no longer came to school with me and then i used to go uh, to an english school in a mother in a in a motor bus there were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard so city school pe kya hua she did she could not do it uh, you know because normally uh, village uh, school mein kya tha ki wo khud jati thi uh, lekin yahan pe city school mein bus mujhe leta leti thi and then she could only restrict herself to the courtyard jahan pe wo aangan mein uh, unke liye jo hai wo crumbs of uh, bread dala karti thi and as the years rolled by uh, we saw less of each other jo pehla bond tha pehla phase bahut hi close tha उसके बाद थोड़ी दूरी हो गई सिटी स्कूल में और जब यूनिवर्सिटी पहुंचे खुशवंत सिंह तो ऑब्वियसली पूरा कम्प्लीटली सेपरेट हो गया उसके बाद सिर्फ यादें रह गई एंड देन दोज म्यूजिक लेसन अबाउट विच आई वाई वॉज शी डिस्ट्रेस्ड आप देखें दिस मेड हर अनहैप्पी आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्च मिडीज प्रिंसिपल आई द वर्ल्ड बींग राउंड दिस मेड हर अनहैप्पी that means she was not someone who would imp- get impressed with these things science you know mathematics details bechari usko unke sath koi zyada ragbat nahi thi wo sirf chahti thi ki kya aapke values ka kuch hal theek thaak hai ki nahi she could not help me with my lessons she did not believe in the things they taught at english school and was distressed that there was no teaching about god and scriptures so you could, could have now got the idea of grandma why was she distressed what did she want basically aaj bhi bahut sare parents chahte hain ki hamara bachcha english math science physics chemistry to theek thaak hai lekin moral education pe kitna focus hai aur tabhi uh, jo is waqt schools hain bade pareshan hain ki hum kaise apne 
parents ko satisfy kare in terms of moral standards because the fact that most of the people nowadays they may be doing well in physics chemistry biology english maths etc but when it comes to moral science they are not having those values jo unko ultimately insaan banayenge bas ki mushkil hai har ek kaam ka aasa hona aadmi ko bhi mayassar nahi insaan hona wo insaan jo hai wo insaan aaj ban nahi pa raha hai morals nahi hai and then uh, in the university i was given a room of my own the common link of friendship was cut my grandmother ke paas koi chara nahi tha she had to accept the seclusion with resignation jo ye alaidgi ho gayi grandmother ki mujhse seclusion means isolation रिजाइन करना पड़ा सबमिट करना पड़ा सरेंडर करना पड़ा मैं अब बड़ा हो गया था उनको मुझसे दूर जाना ही जाना था शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील अपना स्पिनिंग व्हील होती थी उनके साथ टू टॉक टू एनी वन सन राइज टू सन सेट शी सैट बर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज यही उनकी दुनिया थी हंड्रेड ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर creating a very terrible bedlam of chirpings some came and perched on their legs kuch log to unki taangon pe baithte the kuch uh, sorry ye uh, birds kuch unke shoulders pe some even sat on her head she smiled but never shooed them away unko kabhi shh nahi karti thi shooing awaaz se bagati nahi thi always loud them and then when finally abroad jana pada uh, jo hai खुशवंत सिंह को आई वॉज श्योर मेरी ग्रैंड माँ अपसेट होगी आई वुड बी अवे फॉर फाइव ईयर्स के लिए मुझे जाना था लेकिन ग्रैंड मदर वॉज देर शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल शी वॉज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल थी लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग उसको पता था कि मेरा बेटा जो है ये कुछ बनने जा रहा है पाँच साल इंतजार करूँगी दुआओं के साथ मुझे रुखसत किया एंड फाइनली वॉट हैपन्ड वेन शी केम बैक द लास्ट वन Uh, you could see that uh, they got those drums jo hum laate hain shaadiyon pe sang of home coming of warriors we had to persuade her to stop to avoid overstraining hum unko bola ki aap overstrain mat karo aapko takleef pahunchegi that was the first time since i had known her that she did not pray last wala time jab usne pray nahi kiya last time bed pe the next morning she was taken ill it was mild fever and the doctor told us that it would go lekin meri grandma ko pata tha कि ये फीवर नहीं जाने वाला है ये मौत का फीवर है एंड देन शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर शी सेड सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस हमें बगाया और बोला कि मैं अपना काम करूँगी उनका काम क्या था न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से मसर दिल को होती है खुदा को याद करने से मैं याद करूंगी अपने ऊपर वाले को वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अ प्रोटेस्ट शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स रोजरी पे वो चल रही थी जिक्र अजगार कर रही थी इवन बिफोर वी गुड सस्पेक्ट हेयर लिप्स स्टॉप मूविंग रोजरी उनके हाथ से गिर गई लाइफलेस फिंगर्स कमजोर उनके फिंगर्स से पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन और फेस और उनके चेहरे पे एक 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 पीसफुल एक पेलनेस जो है छा गई और हमें पता चला कि ग्रैंड माँ इज नो मोर वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी हमारी जो रीति रिवाज के मुताबिक लेट हर ऑन द ग्राउंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल उनके कफन दफन का अंतिम संस्कार करने का तैयारी कर ली हमें इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रोम विद अ क्रूड स्ट्रेचर स्ट्रेचर जो होता है जिसपे वो ले लेते हैं उनको Uh, जो है शमशान घाट एंड देन द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट सूरज तो गुरूब हो रहा था लेकिन उनके रूम पे एक लाइट छा रही थी और ये लाइट सिम्बॉलिकल थी कि एक ग्रेट हस्ती जा रही है खुदा की प्यारी हस्ती जा रही है ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शाउट थाउजेंड ऑफ स्पैरोड ऑन द फ्लोर और वरेंडा पे उनके बेड के इर्द गिर्द स्ट्रेचर के इर्द गिर्द आंगन में हर जगह स्पैरोज स्पैरोज आ गए एंड देर वॉज नो चर्पिंग चुपचाप ये थे ये भी एक वंडरफुल बात है कि दे डिड नॉट इवन चर्प बिकॉज दे डिट वॉन्ट टू मेक नॉइज वेन इट्स कॉन्डोलेंस उस वक्त सब चुप रहते हैं ये भी चुप रहे आदर के साथ इज्जत के साथ ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स हमें लगा शायद ये कुछ खाने के लिए आए हैं 
मेरी माँ ने कुछ ब्रेड लाई शी ब्रोक इन टू लिटल पीसेस द वे माई ग्रैंड मदर यूज उन्हें कोशिश की ग्रैंड मदर जैसा प्यार जताने की लेकिन हंस भी लेता हूँ तो ऊपरी दिल से दिल न पहले तो क्या करे कोई ग्रैंड माँ का प्यार कुछ अलग था इन स्पैरोज के लिए एंड थ्री विट टू दैम द स्पैरोज टुक नो नोट्स ऑफ द ब्रेड वेर वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ हमने लाश को उठाया और स्पैरोज भी चले गए नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीप पर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन सो दैट इज हाउ इट हैपन ट्रिब्यूट ऑफ अ ग्रैंड सन टू द ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी ब्यूटिफुल स्टोरी आई होप यू गॉट इट यू एन्जॉयड इट यू कैन रीड इट थ्रू एंड ऑल द क्वेश्चन यू नो फ्रॉम द टेक्स्ट कैन बी आंसर कम्फर्टेबल टिल द नेक्स्ट टाइम्स गुड बाई असल वाला हाफिज़